it's me, Jay Self Journey, and for today's vlog po, is tuturuan ko kayo kung papaano magpapatubo ng toge sa inyong bahay or how to grow your own mung bean sprout at home. So, yung mung bean sprout po or toge is widely used sa mga Asian cuisine, sa Filipino food, Chinese food, Korean food. Usually kasi ginagawa siyang toppings or side dish. So, marami din naman po talaga siyang health benefits kasi nga po eh, it is rich in fiber, magnesium, and potassium. And it also helps to lower bad cholesterol. So, ayun po, madaling lang naman po siyang gawin. Kaso nga lang, it really takes time. Eka nga. So, ito nga po pala yung mga items na gagamitin natin para magpatubo ng toge sa bahay. So, first po is yung uh, munggo mismo. Ayan. So, 1 per kilo to. Nabili ko lang siya around 23 pesos. And then, yung um, pots po, nagagamitin natin for growing. Ayan. So, if wala po kayong pots, pwede naman po nyong gamitin yung empty plastic bottle ng mga soft drinks. Yung mga 1.5 or 2 liters. Or kaya yung mga um, bote ng tubig. Yung plastic bottle ng mga tubig. Ayan. Lalagyan nyo lang po sila ng butas like this. Or hindi naman, pwede lang po, po yung, hindi ganito kalalaki yung butas. Basta lalagyan nyo lang siya ng butas. Tapos po, um, plastic garbage uh, garbage bags. Kasi i-cover natin siya habang nagpapatubo siya. Nagpapatubo tayo ng toge. Or if wala po kayong ganito, pwede naman po yung, ano, um, cloth na i-cover natin dun sa pots. Pero, if gagamit po kayo ng mga plastic bottles, mas maganda po na na-cover yung lahat ng um, area ng plastic bottles. So, ayan po. So, um, panoorin nyo po hanggang dulo para po makita nyo yung process niya. So, ayan po. Let's start! So, ayan guys. Huwag lang natin gagawin. Isuhugas na natin yung mungo. Ayan. Pasensya nyo yung mga tilakot ng manok. natin siya sa lalagyan sa pot, ay sa isang bowl kita nyo so ayan na siya guys so lalagyan lang natin ng tubig to So, ayan na siya. So, ayan lang natin siya. So, ayan na siya. Or, mas maganda gamitin natin mas malaking tao. Kasi akala ko kunti lang talaga siya. Titignan kanina ito. So, mas malaking ba? So, ayan natin siya. Ito na siya, guys. So, ayan, nahayaan lang natin siyang nakasook sa water or nakababad sa tubig for um, 24 hours or magdamag. So, ayan, nahayaan lang natin siya. So, <clears throat> ayan, um, bukas, titingnan natin, babalikan natin siya bukas. So, may panibago na namang process bukas. So, ayan, that's for today. Tama. <laughs> 
So, ayun na siya. After 24 hours. Medyo nag-double up na yung volume niya. Kasi medyo nag... Huwag dun? Nag-bloom na siya. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Ililipat na natin siya sa pots. So, prepare na muna natin yung pots. So, ito na yung pots sa paglalagyan natin nung uh, munggo. Kung saan tayo mag-grow ng bean sprout. Ilagyan muna natin ng net. Or kung wala naman kayong net, okay lang. Nilagyan ko lang siya kasi malalaki yung butas ng pots ko. Ayan. And then, yung paper towel. Para sure talaga na di siya malalaglag. So, ayan. Nalagyan na natin. So, ito na yung paglalagyan natin nung mga munggo. So, ayan. Lipat na natin nandito. So, ito na yung munggo natin. Diba? Sanabi ko nag-double up siya. Ayan. So, strain lang natin. Dami. <laughs> so, ayan, di ba? Oh, medyo nag-bling na siya ng paunti. And then, eto na yung pots. Hayaan lang natin muna mag-drain siya. Ito na yung pots. Lagay na natin siya. So, ayan na siya. Hindi mo mamay. Ayan na po yung munggo. So, ngayon po, so cover na natin siya itong black na garbage bag. Ayan. So, if wala po kayong garbage bag, pwede naman po yung cloth. Basta make sure lang po na di siya maaarawan para hindi mag-ring yung inyong moving sprout. So, eto na siya. So, ayan guys, store lang natin siya dun sa area na hindi naarawan. So, ang gagawin na lang natin is every 3 hours, didiligan natin siya for um, 4 to 6 days. So, ayan na siya. Ayan na lang natin siya and then didiligan na um, every 3 hours. So, ayan guys, ito na yung day 2. Tingnan niya siya. Eh. Ayan. Kahit pa paano may buntot na. Ito na yung dito. So, yung water ulit natin siya. So, every 3 hours, yung water siya. So, if ever naman, ano, hindi nyo kayang i-3 hours, at least, um, twice a day, or sa umaga, tapos pagka-uwi nyo ng bahay, bago kayo matulog, so, okay na yan. siya yung second day yung tauge pwede ay isa so bukas balikan natin ulit siya so ayan nasa day 3 na siya actually yung mga ganitong size sa palengke na ibebenta na Ayan, tapos water na lang. Una ulit natin siya. So, ayun, mahahapa na talaga siya. So, ayan, balikan natin siya bukas. Actually, pwede naman na siya. Pero, if gusto niyo pa ng mas mahaba, 
na mga stems um, bukas balikan natin. So, ayan guys, ito na yung day 4 niya. Tagyan natin. Ayan, ang dami. Halos na puno na yung pots. So, pwede na natin siyang i-harvest. Pero kung gusto nyo mas maaba, di kinabukasan na lang. Pero ngayon, harvest ko na siya kasi mahaba na siya. Kung baga, ito na yung gusto kong size. So, ayan. Ipat lang muna natin siya dito. Ang dami. Isipin nyo yung 1 kilo. Ang dami na gawan. dami talaga so ito na siya lahat tignan nyo kung garana siya kagano siya karami oh, 140 kilo lang yan tapos timbangin natin para makita natin kung ilan yung nagawan ilang kilo na siya so yan timbangin natin siya ito na siya So, ayan guys, almost 2 kilos. <laughs> Pwede nyo na siyang ibenta kung gusto nyo. Diba, ang dami niya yung all, almost 2 kilos lang siya pero ang dami niya na. So, ayan po kung gusto nyo ding um, try gawin uh, para magkaroon kayo ng uh, moving sa bahay or toge. Ayan, try nyo gawin yung aking steps. Ito lang yung day 4 niya gaganda na talaga siya. So, pwedeng-pwede na siya. So, ayan. Um, I hope you did enjoy my video. See you again next time. Bye po!